hoy se conmemora el Día por las Víctimas de la Violencia y en el Foro Urbano Mundial hay una serie de actividades programadas en torno a este tema. Por eso regresamos a Plaza Mayor con Fernando Cifuentes que tiene toda la agenda del día de hoy. Fernando, buenas tardes. Catalina, hoy al margen de las discusiones urbanísticas de desarrollo y demás que son el plato principal del Foro Mundial Urbano aquí en Plaza Mayor, de, desde donde los saludo nuevamente. También ha habido espacio para las víctimas porque hoy 9 de abril se conmemora a Jorge Eliezer Gaitán, la víctima tal vez más recordada en la historia de la violencia en Colombia y por tanto hoy es el día de la solidaridad con las víctimas del conflicto. La fecha sirvió para rendir un homenaje de solidaridad con las incontables víctimas que han dejado 60 años de conflicto interno en Colombia. Y en el contexto del Foro Mundial Urbano, Nelson Mandela también es reconocido y homenajeado aquí, en Colombia, por todo el mundo. Ligia Camargo sabe lo que significa ser víctima. Mi familia y yo hacemos parte de los desplazados de San Rafael. Entonces, la, y retornados, o sea, nos vinimos, nos desplazamos hacia Medellín y ya retornamos hacia el pueblo, entonces la alcaldía de Medellín nos acogió como para este programa. En la salida de nosotros del pueblo, del municipio, fue en el 2001 y retornamos en el 2003. La vida siguió su curso para esta mujer y su familia. Hoy hace parte del programa de reparación de víctimas de la alcaldía. Su determinación, la familia y los peluches que produce le han dado una perspectiva optimista de la vida. Pues luchando, es muy duro, eh, o sea, la, la situación que nos tocó vivir fue muy difícil, pero en estos momentos, gracias a Dios y a los apoyos de entidades que han ido pues, a tratarnos psicológicamente, nos han hecho pues, muchas charlas, ya nos hemos repuesto mucho y económicamente también nos han colaborado. Ella es una de las afectadas, ¿y de qué forma? Por el conflicto armado colombiano. Para la ciudad de Medellín hay alrededor de 400 mil víctimas identificadas que están registradas por el gobierno nacional. El mayor delito registrado es el de desplazamiento forzado, incluyendo el, el intraurbano, eh, seguido de mm, desaparición, reclutamiento forzado eh, y homicidio. En el Museo de la Memoria hoy son las víctimas las que visibilizan el gran monstruo que ha dejado para el país la confrontación armada.